हाँ तो ये तो रहा ही है भैया एन का मतलब नीतीश कुमार बिहार में ये तो चलता ही आ रहा है ये तो भाजपा को इस पर जवाब देना है ना कि भाई इतना नतमस्तक क्यों क्यों भाजपा अपनी नीतियों पर बिहार में नहीं उतर पाती है सी ए एन आर सी सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी इनकी योजना उसके खिलाफ बिहार में प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है मुख्यमंत्री के सामने भाजपा के नेता नतमस्तक रहते हैं जब आप अपने सिद्धांतों पर नहीं खड़े रह सकते तो जो उपेंद्र जी ने कहा क्या गलत कहा आपको जातीय जनगणना पर देश भर में आप अपनी अलग राय रखेंगे यहाँ पर आप साथ में इनके सहमत हो जाएंगे विभिन्न और विषयों पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी की अलग राय होती है पर बिहार में आकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं भाई सबसे बड़ी बात जिस पर मेरा एतराज दो विधानसभा के चुनाव में हुआ था कहा जाता है कि भैया सीटों को लेकर मुझे इशू था एक तरफ डेफिनेटली यस भाई मेरी पार्टी के इतने नेताओं ने मेहनत की सीटों की संख्या मेरे लिए मायने रखती थी पंद्रह सीटों पर मैं चुनाव लड़ूं जो पार्टी इससे पहले डेढ़ सौ सीट पचहत्तर सीट बयालीस सीट अब पंद्रह सीट आप जिस तरीके से सीटों की संख्या गिराई गई वो तो एक ऐतराज का कारण खा था ही मेरा सबसे बड़ा विरोध का कारण था कि मेरे विजन डॉक्यूमेंट को बिहार पर बिहारी पर जिसपे मैंने मेहनत की मेरे नेता अपनी अंतिम सांस तक जिस डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करते रहे उसको आप सरकारी एजेंडा का हिस्सा नहीं बनाएंगे और मैं यही शिकायत मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के समझ भी रखी थी कि क्यों आप सात निश्चय पर आप काम कर रहे हैं क्यों सात निश्चय के साथ आप जा रहे हैं जबकि सात निश्चय एनडीए गवर्नमेंट का एजेंडा कभी रहा ही नहीं है सात निश्चय महागठबंधन के वक्त बना था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ गठबंधन में थे उस वक्त सात निश्चय बना था आज की जो सरकार चल रही है उसमें भाजपा का एजेंडा है कहाँ सरकारी एजेंडे में भाजपा का एजेंडा है ही नहीं तो अगर उपेंद्र कुशवाहा जी बोलते हैं कि एनडीए का मतलब नीतीश कुमार तो क्या गलत बोल रहे हैं भाई उन्हीं के ही पार्टी के एजेंडे पे आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उन्हीं के साथ तो चल रहे हैं ये लोग तो क्या गलत है इसमें ऑपरेशन तो लोटस का नाम देते हैं कई और राज्यों में स्थायी सरकारों को गिरा कर, वैकल्पिक सरकारों को बनाया गया मणिपुर उसका उदाहरण है जेडीएस के साथ जिस तरीके से कर्नाटका में हुआ या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रातों रात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दूसरे गठबंधन में आना कमलनाथ जी की सरकार का गिरना और शिवराज जी की सरकार का वहां पर बनना ये तमाम घटनाएं ऐसी हैं जो कि हाल फिलहाल के वर्षों में विभिन्न और राज्यों में हुई है जिसकी संभावना से बिहार में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो इसकी संभावना से एतराज़ नहीं किया जा सकता पर कोई ऐसा ऑपरेशन लोटस तथाकथित बिहार में होगा नहीं मुझे नहीं पता पर उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या किसी और ऑपरेशन को की शुरुआत वो करेंगे ये एक बड़ी चर्चा का विषय है जिस तरीके से बड़ी पार्टी बनने की होड़ बिहार में हो गई है भाजपा बड़ी पार्टी पहले राजद बड़ी पार्टी फिर भाजपा बड़ी पार्टी फिर पुनः राजद बड़ी पार्टी तो ये बड़ी पार्टी बनने की होड़ क्यों चल रही है भैया ये बड़ी पार्टी हो बनने की होड़ इसलिए भी हो सकती है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब कोई मौजूदा सरकार गिरती है या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो ऐसे में राज्यपाल महामहिम संवैधानिक तरीके से सबसे पहले जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं उनको बुलाया जाता है तो ये बड़ी पार्टी बनने की होड़ भाजपा बनना चाहती है कि कोई ऐसी परिस्थिति बने तो भैया हमें बुलाएं सरकार बनाने के लिए अब राजद ने उसमें पहल ले ली है तो क्या जब राजद ऐसी कोई पहल करेगी भैया सरकार बनाने के लिए हमें बुलाएं तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी क्या किसी दूसरे ऑपरेशन को अंजाम देंगे ये तमाम परिस्थितियाँ परिस्थितियों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता आने वाले समय में और मैं मानता हूँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद संभवतः ऐसी परिस्थितियां बिहार में उत्पन्न होंगी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद